अपनी जिंदगी में कुछ भी यानी कि फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते जब तक हम यानी कि खुदावन के कलाम को अपनी जिंदगी में ना लाएंगे आप वर्शिप कर सकते हैं और आप कोई सब सॉन्ग गा सकते हैं जो आपके दिल में यानी कि खुदावन में डाला है तो हम सब मिलकर यानी कि खुदावन की हम तो स्टाइश के लिए कोई गीत या जबूर वगैरह गाएंगे कोई सब ये नहीं कि गीत में जबूर आप गा सकते हैं सभी ने गाना है कभी गाना है और सदा तुझे याद करूंगा सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा करूं से भरपूर होके तेरे लिए worship the our god who is almighty who is the creator of uh, all this universe and this was uh, the basic meaning of uh, this song we were singing and uh, i hope that you liked it and may god bless us all by this song 
and if you have a house you can also sing a song to bless our congregation we would love to hear from you that's okay i think a little bit short of time and and i'm not you know <laughs> very comfortable singing here now um i'll just start with the reading of the scripture yes the reading is from Nehemiah chapter 8. Okay. <clears throat> okay, brother. Uh, let me also start with you. First, you will uh, uh, read the scriptures and then I will interpret to my uh, Urdu language Bible. Yeah, yeah. But you will uh, read it once or uh, you want to read it by uh, verse by verse? Uh, it I don't know. It, it doesn't really matter because uh, I think yes. it's 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 just. I'm just going to give you. A, uh, I'm just going to read from verse one, one till eight, and then uh, okay. leave it to you. You read that, and then I'll read the rest. Okay, okay. I understand. <clears throat> First, you will read from from verse one to eight, then I will read from verse one to eight from yep. Nehemiah chapter eight. Okay, praise the Lord. Chapter eight. Nehemiah um, verse 1 starts with, and all the people gathered as one person. I want people to notice this as one person. They were all united at the public square, with, uh, which was in front of the uh, water gate. And they asked Ezra, the scribe, to bring the scroll, to bring the book of the law of Moses which the Lord had given to Israel. Then Ezra the priest brought the law before the assembly of men, women, and all who could listen and, underst and uh, with understanding. On the first day of the seventh month, and he read from it before the public square, which was in front of the water gate, from early morning till midday. Now listen to this one. Early morning till midday. There were... Uh, there in the public square, in the presence of men and women, those who could understand, and all the people were attentive to the book of the law. Everybody was attentive. Ezra, the scribe, stood at a wooden podium, which they had made for the purpose, and beside him stood Matithia, Shema, Anaya, Uriah, Hikaya, and Maasia, on his right, and Pediah, Mishael, Mike, Malchiah, uh, Heshom, uh, Hashbadana, uh, Zachariah, uh, Zechariah, Zechariah, and Mashulam on his left. Yes, then Ezra opened the book in the sight of all the people, for the for he was standing above the above them all. And when he opened it, all the people stood up. Now, this doesn't uh, usually happen in the church when the people, you know, read the scripture. Nobody stands, but they stood up in reverence. Then Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen, with the raising of their hands. And they kneeled down and worshipped the Lord with their faces to the ground. They worshiped the Lord with their faces to the ground. Also, Joshua, Bani, uh, Sherebiah, Jamin, Akub, Shabetha, Hodiah, Maasia, Kelita, Azariah, jo uh, Josaba, Hanan, Pelayal, and the Levites explained the law to the people while the people remained in their place. The same as what we're doing now. <laughs> These people had translators. They had people yeah. going around and translating and explaining the law to them. Yeah. They couldn't understand the, the language of the scribe. Um, they read from the book from the law of God, translating to give the sense so that they could understand the reading. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. 
Amen. Amen. So, brother, now I will uh, read uh, Urdu Bible in my native language, Urdu, for my people to understand that uh, the verses you have read. From Nehemiah, uh, Nehemiah uh, ki kitab, uska aatma baap, uski pehli ayat se lekar aatmi ayat tak hum padhenge. Aur sab log yak tan ho kar pani phaatak ke saa, saamne ke midaan mein akathe huye, aur unho ne azra kutiyah se arz ki ke Musa ki shariyat ki kitab ko, jiska khudavan ne Israel ko hukam diya tha, lai. Aur saatme mehine ki pehli tariq ko, Azra Kahan Turet to Jamaat ke yani mardon aur aurton aur un sab ke samne le aaya jo sunkar samajh sakte the aur wo usme se pani phatak ke samne ke maidan mein subah se dopahar tak mardon aur aurton aur sabon ke aage jo samajh sakte the padhta raha aur sab log shariat ki kitab par kaan lagaye rahe aur Azra Fakia ek chobi mumbar par jo unhone उसी काम के लिए बनाया था खड़ा हुआ और उसके पास मुतितिया और समा और अनाया और औरिया और खिलकिया और मिया उसके दाहने खड़े थे और उसके बाएं फदाया और मिसा मिसाएल और मिलकाह और हशूम और हसबदाना और जिक्रिया और मुस्लाम थे और अजरा ने सब लोगों के सामने किताब खोली क्योंकि वो सब लोगों से ऊपर था और जब उसने उसे खोला तो सब लोग उठ खड़े हुए और अजरा ने खुदावंद खुदाए अजीम को मुबारक कहा और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर जवाब दिया आमीन आमीन और उन्होंने ओंदे मुंह जमीन तक झुककर खुदावंद को सजदा किया और यशवा और बानी और सरबिया और यामिन और अकूब और सबती और खुदिया और मिसाया और कलीता और अजरिया और योजबद और हनान और फलाया और लावी लोगों को शरीयत समझाते गए और लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहे प्रे जीसस और उन्होंने इस किताब यानी खुदा की शरीयत में से साफ आवाज से पढ़ा फिर उसके मायने बताए और इनको इबादत समझा दी प्रे जीसस आमीन Amen. Yes, brother, I have uh, read the verses from uh, Nehemiah chapter 8, from verse 1 to 8, where yeah. Jesus... Well, I continue from that to uh, verse... Uh, end yes, of you can 18. continue from uh, verse 9. Okay. Yeah. Then Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people uh, said to all the people, This day is holy to the Lord our God. Do not mourn or weep. For all the, we all the people were weeping when they heard the words of the law. And when they were hearing the law, they were weeping. Then he said to them, Go eat the festival foods, drink the sweet drinks, and send portions to, to him who has nothing prepared. But this day is holy to our Lord. Do not be grieved, for the joy of the Lord is your refuge. So the Levites silenced all the people, saying, Be still, for the day is holy. Do not be grieved. Then all the people went away to eat, drink, to send portions, and to celebrate a great feast, because they understood the words which had been made known to them. Yes. Then on the second day, the heads of fathers, households of all the people, the priests and the Levites were gathered to Ezra, the scribe, so that they might gain insight into the word of the law. And they found written in the law how the Lord had commanded through Moses that the sons of Israel were to live in booths during the feast of the seven months, and that they were to proclaim and circulate a proclamation in all their cities and Jerusalem, saying, and in Jerusalem, saying, Go out to the hills and bring olive branches and wild olive branches, mere branches palm branches and branches of other trees 
with thick branches to make booths, as it is written. So the people went out and brought them and made booths for themselves, each on his own on his roof, and in their court, courtyards, and in their courtyards of the house of God, and in the public square at the water gate, and in the square at the gate of Ephraim. The entire assembly of those who returned from the captivity made booths and lived in the booths. Indeed, the sons of Israel had not done so since the days of Joshua, the son of Nun, to, the, to, the, to that day. And there was very great rejoicing. He read from the book of the law of God daily from the first day to the last day, and, the, and they celebrated the feast seven days. And on the eighth day, they were festive assembly in accordance with the ordinance. Hallelujah. 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 Thank you, brother, for uh, reading these verses. Now I will uh, read to my congregation. <clears throat> नहमिया की किताब उसका आठवां बाब उसकी अब हम नामी आयत से अठारहवीं आयत तक हम पढ़ें और नहमिया ने जो हाकिम था और अजरा काहिन और फकिया ने और इन लावियों ने जो लोगों को सिखा रहे थे सब लोगों से कहा कि आज का दिन खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए मुकद्दस है ना गम करो ना रो क्योंकि सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे थे फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हो उनके पास भी भेजो क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है और तुम उदास मत हो क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पना गाह है और लावियों ने सब लोगों को चुप कराया और कहा खामोश हो जाओ क्योंकि आज का दिन मुकदस है और गम न खा गम न करो सो सब लोग खाने पीने और हिस्सा भेजने और बड़ी खुशी करने को चले गए क्योंकि वो इन बातों को जो उनके आगे पढ़ी गई पढ़ी गई समझे थे और दूसरे दिन सब लोगों के अबाई खानदानों के सरदार और काहिन और लावी अजरा फकिया के पास इकट्ठे हुए के तुरैत की बातों पर ध्यान लगाए और उनके उनको शरीयत में ये लिखा मिला कि खुदावन ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इसराइल सातवें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करें और अपने सब शहरों में और यरूशलेम में ये ऐलान और मनादी कराएं कि पहाड़ पर जाकर जैतून की डालियां और मेहंदी की डालियां और खजूर की शाखें और गन्ने और गने दरख्तों की डालियां झोंपड़ियों के बनाने को लाओ जैसा लिखा है सो लोग जा जाकर उनको लाए और हर एक ने अपने घर के सहनों सहनों में और पानी फाटक के मैदान में और इफ्राहिमी फाटक के मैदान में अपने लिए झोंपड़ियां बनाई और इन लोगों की सारी जमात ने जो सीढ़ी से फिर आए थे झोंपड़ियां बनाई और इन ही झोंपड़ियों में रहे क्योंकि यशवा बिन नून के दिनों से इस दिन तक बनी इसराइल ने ऐसा नहीं किया था चनाचे बहुत बड़ी खुशी हुई और पहले दिन से आखिरी दिन तक रोज बरोज उसने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और उन्होंने सात दिन ईद मनाई और आठवें दिन दस्तूर के मुआफिक मुकद्दस मजमा फराहम हुआ और ब्रदर यानी कि इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं जो यानी कि नहमिया की किताब में से जो मैंने यानी कि वर्सेस पढ़ी हैं आयतें पढ़ी हैं उनको मैं इंटरप्रेट करना चाहता हूँ आपको यानी कि थोड़ा समझाना चाहता हूँ वजाहत करना चाहता हूँ कि जो यानी कि बाबुल के दौर में नहमिया की जो एक यरूशलम की दीवार जो गिर पड़ी थी उसके बारे में यानी कि ब्रदर हम थोड़ा सा गाइड करेंगे किस तरह से यानी कि खुदावन ने उस दीवार को दोबारा से बनवाया अपने लोगों से Persia uh, for time off and supplies to rebuild the wall aur hum dekhte hain ke is yani ke nehmiya ki kitab mein 
के अजरा जो यानी के काहन थे जो के फकिया थे जो के यानी के तलीम देते थे यहूदियों को उन्होंने यानी के जो बैबलून के जो बाबल के यानी के बादशाह थे उनसे दरखास्त की कि उन्हें टाइम दे के वो यानी कि इस दीवार को वो दोबारा से बना सके एंड विद गॉड्स हेल्प ही एंड अदर एग्जाइल्स रीबिल्ड द वॉल इन अबाउट 52 डेज डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम देयर एनिमीज यस प्रेज और उन्होंने खुदावन से मदद मांगी जो असीरी में थे जो के बाबलोन की असीरी में थे जो लोग यरूशलेम में थे उन्होंने खुदावन से दुआ मांगी और उन्होंने 52 डेज में बावन दिनों में उस दीवार को खुदावन की मदद से उस दीवार को खड़ा किया देन आफ्टर इट्स डन पीपल आस्क एज्रा टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड दे हैवन हर्ड इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स दे हैवन इवन हर्ड the word of god the word of the law which was torah then yes praise the lord praise the lord aur uske baad phir un logon ne hum is yani ke nehemiah ke kitab mein dekhte hain ke un logon ne phir ezra jo ke kahin the jo ke yani ke shariat ki kitab ko padh kar sunate the yahudiyon ko unhone unse request ki ke hame yani ke shariat ki kitab ko padh ke sunao ताकि हम यानी कि खुदावन के कलाम को जान सके कि खुदावन हमसे यानी कि क्या कलाम करता है एंड देन वी रीड व्हाट हैपेंड व्हेन दे गॉट टुगेदर एंड दे रीड द लॉ द बुक ऑफ लॉ यस प्रेजेंस और हम देखते हैं कि जब उन्होंने फिर यानी कि अजरा नबी अजरा जो काहन थे जो कि यहूदियों को तलीम देते थे तो उन्होंने यानी कि रिक्वेस्ट की यहूदियों ने कि उन्हें यानी कि शरीयत की किताब को उनके सामने पढ़कर सुनाएं तो फिर हम देखते हैं कि फिर देन क्या आगे यानी कि फर्दर हुआ नाउ गोइंग बैक टू दैट फर्स्ट क्वेश्चन आई पोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सर्विस हाउ कम सम पीपल गो टू चर्च एंड दे गेट इंपैक्टेड एंड सम पीपल कम आउट द सेम वे दे वेंट इन और ब्रदर कह रहे हैं कि जो सेम क्वेश्चन मैंने यानी कि प्रीचिंग करने से कलाम करने से पहले एक किया था क्वेश्चन कि हम जब यानी कि चर्चेज में आते हैं तो हम यानी कि किस दिल से आते हैं और हम कुछ लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं कि खुदावन के घर में जा रहे हैं आज हम खुदावन के कलाम को सीखेंगे और कुछ लोग आते हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में आते हैं ना उम्मीदी में आते हैं कि वो यानी कि कहते हैं कि बस ठीक है जो भी है यानी कि हमने यानी कि टाइम स्पेंड करना है तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से यानी कि नहमिया की किताब में लोग खुद यानी कि खुदावन के बंदे को कह रहे हैं कि मुझे यानी कि कलाम हमें बताएं कि हम खुदावन की बातों को समझ सकें हाउ कैन यू लिसन टू मैसेज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एंड हैव इट इम्पैक्ट योर लाइफ और हम आज देखेंगे कि यानी कि खुदावन के कलाम में से हम किस तरह से पढ़ सकते हैं और किस तरह से खुदावन का कलाम हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट करता है और हमारी जिंदगी में असर करता है Now if you if you have a pen and paper you can take note of these 10 points 10 words I'm saying uh, so it will help you listen to the word of god and have it impact your life yes yes aur brother keh rahe hain ki agar aapke paas copy aur koi pen wagaira koi notes hai to aap yani ke un notes ko yani ke aap note down kar sakte hain taaki jo impact aapki zindagi par padta hai जो कि आप यानी कि चर्च में जाते हैं तो किस तरह से आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट आ सकता है किस तरह से आप यानी कि खुदावन की बातों को अपने दिल दिमाग रू जिसम में रख सकते हैं तो उसके लिए आप यानी कि कॉपी पेन की यानी कि मदद ले सकते हैं when you come to a worship service ask god to speak to you to speak to your heart aur hum yani ke nehemiah ki ek kitab mein dekhte hain ki uske 8vein baap mein uski pehli aur dusri ayat mein hum yahi dekhte hain ki khudaawan ke log yani ke unke dil mein yani ke khudaawan ke liye ek josh aur walwala tha aur wo chahte the ki yani ke khudaawan ke kalam ko receive kare aur wo khudaawan ke banda ko kehte hain ki yani ke unse wo kalam kare और खुदावन के कलाम की बातों को पढ़कर उन्हें सुनाए शरीयत की किताब को उनको पढ़कर सुनाए 
So the first word is eagerly. Listen. Josh or Balabalaha, Wo Yanika Mari under Honaja, Yanika Ajkutaman Kiberja, first point here. Brother Kake, a passion on Aja, Yamari under Jezabona, Yakam Yanika Kutaman, the Garmejare, to Hamne could seek Nai, to Hamne Yanika Kutaman, who Akrat Majavatina, to Hame Kutaman Kigarme, prepare Okajana Jay. The second word is attentively. You listen attentively. God says, My word will not return void to me in Isaiah 55 verse 11. It says my word will not come back to me in void. The same as rain, it doesn't go back to the sky when, on, until it wets the ground. Um, so if you are attentive, God's word will do something in your life. You have to be attentive. Or brother कह के दूसरा point जो है वो यानी के हमें यानी के मतवज्जो रहना चाहिए जब यानी के हम खुदावन के घर में आते हैं तो हमें यानी के पूरा attentive रहना चाहिए कि हम यानी के खुदावन के घर में से आज कुछ ना कुछ सीख कर जाएं खुदावन के कलाम की बातों को खुदावन के verses को जो खुदावन ने अपना कलाम हमारे ऊपर दिया है हम खुदावन के कलाम की बातों को गौर से सुने और कान लगाकर सुने attentive रहकर सुने और सेकंड पॉइंट ये है कि हमें मुतवज्जा रहना चाहिए खुदावन के कलाम की बातों की तरफ खुदावन के कलाम को गौर से सुनना चाहिए प्रे जीसस योर अटेंशन स्पैन इज डिटरमिनड बाय योर डिजायर टू नो गॉड एंड हिज विल फॉर योर लाइफ हाउ मच यू लव टू नो गॉड एंड हिज विल इन योर लाइफ दैट डिटरमिनस हाउ मच अटेंशन यू हैव प्रे जीसस हालेलुया और ब्रदर कह रहे हैं कि यानी कि जो आपकी डिजायर है जितना यानी कि आप यानी कि खुदावन के लिए पैशनेट बनेंगे कि हम यानी कि आज खुदावन के कलाम को रिसीव करना चाहते हैं उतना ही खुदावन भी आपकी जिंदगियों में काम करेगा और खुदावन आपको उतना ही यानी कि आपकी मुतवज्जा खुदावन में जाएगी और आप भी यानी कि खुदावन में ग्रो करना शुरू कर देंगे और खुदावन आपको खुद में बढ़ाना शुरू कर देगा और आपको खुदावन के कलाम की बातों का इल्हाम होना शुरू हो जाएगा प्रे जी दिस थर्ड वर्ड इज ट्रस्टिंगली we have to trust. Now our world is uncertain. This world we can see is up and down all the time. It's uncertain. <laughs> we need something we can place our faith in that will give us assurance. And that's the word of God. So you Amen. have to have that trust in the word of God. Brother third point is trusting. trust कि हम यानी कि कलाम को अपनी जिंदगी में यानी कि ट्रस्ट करें कि खुदावन का कलाम जिंदा कलाम है और खुदावन ही है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है खुदावन पूरी दुनिया का मालिक है क्रिएटर है और हम अगर यानी कि पूरी दुनिया में देखते हैं कि कोई भी यानी कि चीज रिलायबल नहीं है कोई भी चीज यानी कि सर्टेन नहीं है जिस पर हम यकीन कर सके लेकिन खुदावन का कलाम एक ऐसा जिंदा कलाम है जिस पर हम यकीन कर सकते हैं जिससे हमारी जिंदगियां बदल सकती हैं सो so, ट्रस्ट एक ऐसा पॉइंट है कि हमें ट्रस्ट करना चाहिए खुदावन के कलाम पर जब हम खुदावन के कलाम को सुने तो हम खुदावन के कलाम पर ट्रस्ट करें कि खुदावन की बातें जिंदा खुदावन की बातें हैं प्रे जी नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंटली यू हैव टू एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम द लॉर्ड इन the passage we read, uh, we saw that even though people couldn't understand the language, but they stood there in reverence, in anticipation of hearing the word of the Lord. Yeah. Those of you who've come, you, you've come here, you don't understand my word, your pastor is translating, but you have the anticipation, you are expecting, expecting to hear from the Lord. Praise Jesus, hallelujah, hallelujah. और ब्रदर ने बहुत अच्छा फिर यानी कि एक पॉइंट बताया है कि हमें यानी कि एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें उम्मीद से आना चाहिए हमें अगर यानी कि खुदावन के कलाम को यानी कि रिसीव करने में समझने में थोड़ी दिक्कत या मुश्किल भी आ रही है तो हमें यानी कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए कि हमें यानी कि खुदावन के कलाम की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो 
ہم نے یعنی کہ کلام مقدس میں پڑھا ہے نہمیا کی کتاب میں کہ لوگ یعنی کہ ایکسپیکٹ کرنے سے آئے انہوں نے امید رکھی ہوئی تھی کہ ہم آج خداون کے کلام کی باتوں کو پڑھیں گے تو وہ یعنی کہ امید کے ساتھ آئے تھے اور ہمیں بھی یعنی کہ امید کے ساتھ آنا چاہیے اور چاہے ہمیں تھوڑی بہت سم ٹائم برادر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے ہماری لینگویج کا بھی یعنی کہ فرق ہے ڈفرینس ہے تو فرق ہوتا ہے لیکن ہمیں خداون کے کلام پر امید رکھ کر آنا چاہیے کہ خدا ہمیں یعنی کہ اپنے کلام کی باتوں کو سمجھائے گا اور ہمیں خداون کے کلام کی باتیں سمجھ آئیں گی اور ہمیں کبھی بھی یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم یعنی کہ نا امیدی سے جائیں کہ ہمیں خدا کے کلام کی سمجھ نہیں آتی ہم رسیو نہیں کر پائیں گے ہمیں ہمیشہ امید کے ساتھ خدا ان کے گھر میں جانا چاہیے امید کے ساتھ خدا ان کے گھر میں آنا چاہیے چاہے ہمیں یعنی کہ تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے زبان کی یا نہیں آتی تو ہمیں یعنی کہ خدا ان کے گھر میں جانا چاہیے کہ برادر کہہ رہے ہیں کہ میری پرسنل ٹیسٹ ہی ہے وہ یعنی کہ ساؤتھ کوریا میں گئے تھے جنوبی کوریا میں گئے تھے اور انہوں نے یعنی کہ وہاں پر ایک سرمن کو سنا ایک میسج کو سنا حالانکہ ان کی وہ لینگویج بھی نہیں تھی تو دین پھر بھی ان کو یعنی کہ خداون کی طرف سے بلیسنگ ملی کیونکہ وہ خداون کے گھر سے امید سے گئے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ خداون کے گھر سے آج یعنی کہ ریسیو کریں گے تو دین اوبیسلی یعنی کہ خدا میں یعنی کہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے جب ہم امید کے ساتھ پور امید ہو کر اپنے خداون پر بھروسہ رکھ کر اس کے گھر میں جاتے ہیں پری جیزس اور برادر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یعنی کہ دعا کے ساتھ ہی یعنی کہ خداون کے گھر میں آنا چاہیے دعا ہو ہو کر آنا چاہیے کہ آج ہم یعنی کہ خداون کے گھر میں دعا کریں گے خداون کا گھر کیونکہ خداون کا گھر دعا کا گھر ہے اور ہم یعنی کہ خداون کو آج یعنی کہ سجدہ کریں گے ہمارے دلوں میں اس طرح کی یعنی کہ ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے اور امیدیں ہونی چاہیے اس طرح سے ہمیں خداون کے گھر میں اینٹر ہونا چاہیے خداون کے گھر کے چوکٹوں پر اینٹر ہونا چاہیے But obedient believers uh, who love the word of God uh, and apply it in their lives are rich uh, with the wealth that no one can take him away. Praise Jesus, hallelujah. Because we see that the word of God is a living word and the word of God is always working in our lives. And when we are in the word of God, we are always working in the word of God. ایک آجزی کے ساتھ جاتے ہیں تو خداون ہماری پریئرس کو بھی سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور یہ جو دنیا کی مال و دولت اور عشرت ہے یہ سارا کچھ یہیں پر رہ جاتا ہے لیکن خداون کا زندہ کلام ہی ہمارے ساتھ جاتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم خداون کے گھر میں آئیں تو خداون کے کلام کو ریسیو کریں تاکہ ہم اٹرنل لائف ہمیشہ کی ابدی زندگی کو حاصل کر سکیں نہ کہ اس دنیا کے پوزیشنس کو اور خزانوں کو ہم یعنی کہ ان کے پیچھے بھاگیں کہ ہم ان کو یعنی کہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ہم خداون کے زندہ کلام کو اپنی زندگیوں میں حاصل کرنے کی جستجو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں رکھیں پرے جیزس سے نمبر سکس از پیشنٹلی دا پیپل ان دس چیپٹر لسن فار آورز ایوری ڈے دے لسن فرام ارلی مارننگ ٹل مڈ ڈے As they were listening, they were standing and listening and waiting for the translators to go around and translate it. For seven days they did this. So they were patient to hear from the Lord. 
if you can watch a movie for an hour and a half, then you can listen to the word of God for 45 minutes, 50 minutes. Yes, praise you. And brother, we are saying that one point is that we are saying 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 that ہمیں and you have definitely been patient waiting for the internet to connect and everything else to sort. The next one is humbly. Uh, when we read that passage, it said, uh, in chapter 8, verse 6, it says that they fell on their faces, um, worshipping the Lord, they fell on their faces, they were crying, they were thinking, thanking God and humbling themselves because their ancestors' sins had caused them to miss God's blessings. They were even uh, sad and uh, they were humbling themselves, they were praising God that uh, because of their ancestors' sins, they, which caused them to miss God's blessings. So they're on their faces, uh, asking for forgiveness, basically humbling themselves. Yes, praise Jesus, praise Jesus. Or humbly, Ajati Kasati Yenike. پوائنٹ برادر بتا رہے ہیں کہ آج کے ساتھ یعنی کہ ہمیں خداون کے کلام کو رسیو کرنا چاہیے اور ہمیں یعنی کہ خداون کے آگے یعنی کہ سجدہ کرنا چاہیے کہ تو ہی ہے خداون ہمارا زندہ جلالی خدا ہے اور برادر کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی کہ ہو مچ ویلیو ڈو یو پلیس آن یور بائبل کہ آپ یعنی کہ اپنی بائبل مقدس کی ویلیو اپنی زندگی میں کتنی رکھتے ہیں کیا آپ آج کے ساتھ اپنی بائبل مقدس کے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں پری جیزس Next one is hope uh, purposefully. Purposefully, you have a purpose. And uh, uh, as we read, they wanted to gain insight into the law. People wanted to know what's inside the law, what's inside that book. Uh, each time you come to the church, ask God to give you insight into his will, his word. Uh, the people then discovered that uh, they should celebrate with boots, uh, temporary huts, and they did that. Uh, are you as committed to obey the word of God? Yes, praise Jesus. Or uh, brother, point of the area, Namia Gita Messi, Uska Artma Babuski, Barmi Aitor, Setra Aid, Taki Yeniki, purposefully Yeniki Honaja, a Maksad Hota Yeniki. خداون کی کلام کی بات ہوگا جب ہماری زندگی میں جب خداون کلام کرتے ہیں کسی پاسٹر کسی مبلغ یا کسی مبشر کے ذریعے سے تو اس کا یعنی کہ کوئی نہ کوئی ہماری زندگی میں پرپس ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے تو ہمیں وہ یعنی کہ خداون کی باتوں کو ریسیو کرنا چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ خداون نے ہمارے آج یعنی کہ زندگی میں کلام کس لیے کیا ہے تو ہمیں جو یعنی کہ پوائنٹس آج ہم بھی سیکھ رہے ہیں ہمیں بھی ان پر امپلیمنٹ کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ ہم یعنی کہ پرپس فلی بھی یعنی کہ خداون کے گھر میں آئے کہ مقصد کے ساتھ آئے کہ خداون کے کلام کی باتوں کو آج ہم نے سیکھ کر جانا ہے اور خداون نے ہمیں کون سے پوائنٹ آج بتائے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے Uh, you are responsible for your own attitude towards the church. You have to be receiving the word of God happily and listen to it happily. Yes, praise Jesus. Or, 
अक्सर हम यानी कि देखते हैं कि एक ये भी पॉइंट है कि यानी कि हमें हैप्पीली यानी कि खुदावन के कलाम को रिसीव करना चाहिए ना कि हम यानी कि अपने चेहरों को यानी कि उदास बना लें और हम अफसरदा हो जाएं तो हमें यानी कि खुदावन के जिस तरह से हम यानी कि खुदावन की तरफ अपना एटीट्यूड रखेंगे खुदावन भी हमें उसी तरीके से हमें ब्लैस करेगा अगर हम यानी कि खुदावन के कलाम को दुखी होकर ना उम्मीद होकर खुदावन के घर में जाएंगे और खुदावन की बरकतों पर और मौजों पर और मेरिकल्स पर हम यानी कि बिलीव नहीं करेंगे तो दैन खुदावन भी हमारी ज़िंदगी में उसी तरह से काम करेगा तो हमें यानी कि ज़रूरत है कि हम यानी कि खुशी के नारे के साथ खुदावन के घर में जाएँ और खुदावन के कलाम को रिसीव करें और जो सीखते हैं उस पर इम्प्लीमेंट करें और अमल करें Number ten, the last one, is repented repentantly. Uh, the people in the uh, Nehemiah's case, um, in chapter nine, verses one to three, the people listened with a repentant heart. Uh, if God brings something to your attention, convicts you of something, or uh, challenge He challenges you, don't blame the preacher. Don't blame the pastor. Be honest with God about it. If the pastor is true to the Bible, be supportive of your pastor and love the pastor. Love the pastor. Have a repentant heart. और ब्रदर कह रहे हैं कि हमें यानी कि सम टाइम होता है कि यानी कि खुदावन की तरफ से वो यानी कि कलाम किया जा रहा होता है खुदावन हमारी जिंदगियों में अपने यानी कि लोगों के जरिया से यानी कि अपने बंदों से कलाम करता है तो हमें यानी कि चाहिए कि हम यानी कि रिपेंट करें ना कि यानी कि आगे से आर्ग्यू करें कि ये हमें यानी कि सख्ती के साथ यानी कि कोई समझाना चाह रहा है या इस तरह से यानी कि खुदावन की बातें यानी कि हमसे मनवाना चाह रहे हैं तो हमें ये आर्ग्यू नहीं करना चाहिए बल्कि हमें खुदावन की बातों को हम आजजी के साथ रिसीव करना चाहिए और उन पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए write those words if you can remember them see how many of those you can remember or if you have written them write those words on the fly leaf of your bible read them before you attend the second the next uh, service next week uh, and ask god to give you uh, to increase your attention span uh, ask god to help you be attentive so he can speak when he speaks to you so you can hear the word of god his message that's crazy this crazy hallelujah aur brother keh rahe hain ki yani ki mera yani ki aakhri point yahi hai ki jab yani ki aap khudaawan ke kalam ko seekh lete hain to aapko chahiye ki jo points hain wo aap yani ki behtar hai ki wo yani ki first of all note down kar liya kare otherwise wo aap nahi kar sakte to khudaawan ke kalam ki baaton ko apne dil mein yani ki mehfooz karne ki koshish kiya kare और जो आप यानी कि पॉइंट अपने लिख लेते हैं खुदावन के घर में खुदावन की बातों को सीखते हैं तो उसको अपनी बाइबल में रखें ताकि खुदावन जो आपने खुदावन के अल्फाज को यानी कि रिटर्न डाउन किया है अपने खुदावन के अल्फाज को लिखा है खुदावन उनको यानी कि ब्लेस करे और खुदावन उनको आपके जहन नशी करे और फिर आप देखेंगे कि खुदाम आपकी जिंदगी में बिल्कुल काम करेगा और वाकई ही काम करेगा और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि खुदाम वाकई ही आपकी जिंदगी में काम करेगा आई वॉन्ट टू थैंक यू अगेन फॉर इन्वाइटिंग इंटरनेटिंग if we all bow down and um, thank god for this uh, meeting for this service for the uh, connection thank you that we were, we managed to connect and through uh, this service it is very um, resemblant of what what happened in Nehemiah's case uh, that started on a sabbath people were mourning and they were um hearing listening to the word of god uh, they were eager to hear the word of god and here we also 
doing the same thing and on a Sabbath. And it's a holy day, but every day is sacred. Every day is holy. And I ask you, O oh Lord, that you may give us ears to hear your word. Make us attentive to your word. And I pray for the people here, uh, whoever they are, that you may heal their wounds, meet their needs, whatever the needs they may, they may be, uh, and um, comfort them if they need comfort. Give them encouragement if they need encouraging. Be with them in Jesus' name. May the Spirit of God rest and abide on you in Jesus' name. Amen. 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 Sorry, I forgot that you had to translate. I, I just went <laughs> with the prayer. <laughs> yes, yes. Yes, I will uh, summarize to my people that you, the prayer you have just done for us. Uh, yes, it, it, it is a blessing for us that uh, you have a prayer for us and uh, that. Uh, you have given uh, uh, my congregation a blessing uh, through the word of God and uh, I am so pleased and I am so happy that uh, God has uh, given the word to speak over my congregation and uh, they have been blessed. And uh, especially prayer अपने बंदों को यानी के अजरिया को यानी के बक्शा के को यानी के अपने बंदों को कलाम को पढ़कर सुनाए और इस तरह से उन्होंने यानी के खुदावन के कलाम को रिसीव किया और उन्होंने यानी के खुदावन के कलाम पर इंप्लीमेंट भी किया और उन्होंने यानी के जो यरूशलेम की दीवार थी उसको भी यानी के उन्होंने बिल्ड किया और बेबलोन के बादशाह से उन्होंने यानी के रिक्वेस्ट की तो यानी के फिर उन्होंने वो दीवार को 52 डेज में उन्होंने बिल्ड किया और खुदावन ने उन्हें बड़ा ब्लेस किया और इस तरह से यानी कि ब्रदर कह रहे हैं कि खुदावन आपको भी यानी कि ब्लेस करे और आपकी जिंदगियों में हमेशा खुदावन काम करता रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा बरकतें दे थैंक यू वेरी मच यस थैंक यू सो मच डियर ब्रदर वी हैड अ वेरी प्रेशियस टाइम दैट वी हैव स्पेंड विद यू टुडे and uh, we are very grateful your great presence today and we would uh, love to hear from you another time when you will be available and we will keep in touch with you and uh, please uh, keep praying for us that uh, we may grow more and more in jesus christ's name and we may give more glory and praise to jesus name Amen. yeah yeah uh, thank you i appreciate that it's my pleasure uh, giving the uh, message of god to you uh, I hope to see you again. Uh, we'll stay in touch. Yes, amen, amen. We are praying for you, dear brother. Have a yes. blessed day and God bless. I appreciate that. Thank you. God bless. And, and my congregation also want to say you God bless you and bye. God bless you. Okay. God bless. Yes.